Всем почули, добро пожаловать на мой канал парфюмерии. Начался октябрь, очередной парфюмерный гардероб на предстоящий месяц подобрала я для вас из моего парфюмерного шкафа. Если вам интересна эта тема, если вам интересно, что я ношу в октябре, какие ароматы я подобрала уже на предстоящий месяц, оставайтесь со мной на канале, будет интересно. Для тех, кого интересует быстрое-быстрое описание или ароматы, просто наличие, сделаю инфобокс или в комментариях напишу, наверное, тайм-коды поставлю, чтобы конкретно по-быстрому перемотать. И я рада, если вы смотрите полностью видео и наслаждаетесь просмотром. Но и для тех, кто не любит длинные вступления, не знаком со мной и хотите посмотреть на конкретный аромат, потому что горит и надо срочно покупать, потому что цена топчик, знаю это чувство. Так что для вас все удобства. Октябрь начался очень так тепло, позитивно. Вчера вообще можно было ходить в футболке. Сегодня целый день дождь, то солнце, такая погода уже осенняя, прохладно. Но тем не менее для октября очень тепло. И в этом году, начиная подбирать свой гардероб уже с мая, и вообще задумываясь о том, какие ароматы я хочу носить, уже была путаница. Лето было холодно. Пришлось достать осенние, какие-то зимние ароматы, весенние. Лето было и теплое, и жаркое. Пришлось достать и супер летние ароматы. Каждый месяц был какой-то нестандартный подход к парфюмерии. И в этом году все перемешалось. Поэтому как-то сегодня подумала... И вспомнила, что каждую осень радовалась, что осень, и говорила сама в своих видео, и слышала не раз от блогеров, что говорили «Ура!». Настала осень, самая любимая пора для парфлюбителей, потому что осенью ароматы особо понятные, особо интересные, и вообще осень я и так обожаю. Любую осень, в принципе, ну, особенно, конечно же, золотую, это вообще прям супер пупер и бабье лето и даже дождливую позднюю очень любимое мое время года потому что наверное осенью день рождения ну и вообще просто осень это самая красивая пора но в этом году как я уже сказала все перемешалось и сегодня встала с мыслью о том что буду снимать про парфюмерный гардероб октября и он у меня разношерстный, и сразу скажу, там летние ароматы и весенние ароматы, и вообще вот так вот все перекошено, нестандартно, не осенняя подборка, а рассчитана на теплую погоду, на жаркую, такую летнюю, на бабье лето, но и на прохладную. И поняла, что нет такого чувства, что осень это парфюмерная пора. И за счет того, что делала подборки на любую погоду и увлеклась именно парфюмами, которые сносны и которые хочется носить в жару. И поэтому вот эта преграда или то чувство, что какие-то парфюмы подходят, не подходят, она исчезла. Да, несомненно, есть летние ароматы и зимние, и на это нужно обращать внимание. И звучат они иначе или более приятные в прохладу. И у меня есть такие, но столько парфюмов, столько флаконов и вообще ароматов на рынке. И можно подобрать на любые погодные условия и в горы, и под воду, и в скафандре носить, и с парашютом прыгать. Все что угодно можно найти для себя приятное и подходящее. Конечно же осень я продолжаю любить, самое красивая пора, самая любимая пора в году, но тем не менее нет такого барьера и думаю, а мне и летом было комфортно, и я нашла себе любимки и поливалась, и было мне приятно и не задохнулась, и зимой мне комфортно, и все равно какая погода, хоть снег, хоть дождь, и тоже есть у меня ароматы, которые мне прям вот по кайфу. Вот, например, прям жду холодное время года или зиму, знаю, что достану этот аромат. Например, Fidelis, Historis de Parfums. Для меня это какие-то деревяхи, жженые, горная атмосфера под Новый год, под Рождество, неважно, есть снег или нет. Или и Сан-Лорен, Руш Велюр. 
не носила его летом, но сейчас осенью буду его носить чуть попозже, когда похолодает. То есть для меня есть такие прям ароматы, любимчики, которые прям вот время года сглаживают и жду, жду весну, жду лето. Я знаю, что на лето у меня офигенные ароматы вот такие-такие-то и прибавляются, и на весну знаю, что есть прям вот такие ароматы настроения. Так что рада, что теперь каждое время года, каждый месяц для меня топовый, подходящий, уместный. Ну и давайте перейдем к октябрьским моим ароматам. Как я уже сказала, парфюмерный гардероб у меня разношерстный и буду также хаотично доставать флаконы и говорить, нет никакой систематики. И, конечно же, этих ароматов больше. И в течение месяца я разнашиваю, ношу и другие ароматы, но конкретно на месяц собираю ну, 10, 11, 12 ароматов, которые прям вот база. Базовый гардероб – это уместно во всех гардеробах. И вот это у меня базовый гардероб, который основной в течение месяца. Добавляются другие ароматы, покупаются другие ароматы, поэтому выходят и другие видео. Так что, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Не пожалейте лайк, ставьте колокольчик, чтобы видеть оповещения. Делитесь этим видео и с другими. И оставляйте комментарии, всегда рада. Но давайте начинаем. Первый аромат, сразу он такой самый высокий флакон, и было удобно его взять, решила его достать и разнашивать. В парфюмерном гардеробе у меня всегда подборка ароматов, не мои любимчики обязательно, не мои фавориты. Там могут быть ароматы, которые я недавно приобрела или не поняла, или ждала определенной погоды именно для этого аромата, и хочу в этом месяце его понять, разносить. И я считаю, что это классно, потому что, ну, куда девать те ароматы, которые стоят. И в подборку классно, что я их достаю для себя, показываю вам те самые забытые или мало мелькаемые ароматы у меня на канале. И вот такой аромат у меня Ив Сент Лорен Эль. Хотела сказать Бель, но это не Бель, это Эль. Я брала самый большой размер, 90 мл, потому что увидела у блогера, и кто же это был, Лена, по-моему, была, и она говорила, что это ее парфюмерная я с духи РФ. И она показывала этот флакон и говорила, что когда она в Европе, она скупает эти флаконы, у нее там что ли 5 или 3, или сколько там этих флаконов, сейчас насочиняю, но дофига у нее, и она его носит, обожает, это прям натуральные такие пионы, и вроде бы как бы он снят с производства, но он не снят с производства, его в магазинах не найти, и на официальном сайте, в принципе, то он тоже не продает в ассортименте и его на полках я нигде не видела и когда снимала видео в прошлом году про снятые ароматы посмотрите если вы еще не видели у меня две части и там очень интересная и полезная информация и как раз таки нашла что этот аромат типа снятый но не снятый его редко найти и вот он прям такой красивущий замечательный и была такая какая-то приятная цена не помню следила я за ними тут выстрелила последний флакон приобрела его и да Тестируйте ароматы обязательно, всегда. И как-то он меня подрастроил, и как-то я разочаровалась. И так мне жалко было что-то этих денег. Такую красоту пионов я не услышала. Услышала классический люкс, услышала простоту, какую-то дешевизну эм, аромата. И думаю, зачем он мне, еще такой большой флакон, и это была зима, под Рождество было холодно, а это вроде как весенний, летний аромат. Что-то весной я тоже до него не дошла, летом пыталась, но не стала, и вот сейчас раз такая летняя погода, довольно-таки теплая, достала его. И начала его носить. Уже носила несколько раз, немножко к нему привыкла. Но все равно это не моя история. Приятный, но если бы была возможность его не покупать, то я бы его не покупала. То есть без него я бы не страдала и обошлась бы. 
Вот для кого-то любимка, а для кого-то проходящий аромат. Но тут, видимо, дело еще с эмоциями. В тот период, когда вы его носили, и вы его хотите повторять. И это прям какая-то у вас романтика, влюбленность, студенческая жизнь. И ароматы каких-то нулевых вы там еще дублируете. А для кого-то это ну, уже выросли из этого сегмента или из этого звучания вас уже не впечатляет. Вот для меня такой яркий фуксия аромат, новогодний, так он такой вечерний, строгий. Для меня звучит он дешево, для меня он звучит просто. Но пионы часто звучат и в нишевой парфюмерии очень довольно-таки люксово и просто. Не знаю, хочу его носить, хочу его понять, и вообще как-то, чтобы он не зря был куплен, и поэтому достала его, и в принципе ношу, из Сент-Лорен Эль. Следующий аромат хотела бы для сравнения показать, к предыдущему аромату и он тоже такой хайповый популярный и это мой любимчик это прям вот парфюмерная я и он такой тоже летний весенний аромат и это дольче габана императрица 3 вот этот аромат ближе ко мне хотя я давала его послушать э, другим людям окружающим говорили М -м, простовато люкс ничего особенного как-то уже это не заходит. А для меня, вот прям рада, что я еще задублировала его, носила я один флакон, по-моему, потом другой, два флакона износила и купила, потом коллекция выросла, и поэтому его ношу не так часто, а так всегда весной и летом я его носила, поливалась, и опять же погода легкая, летняя, теплая, и захотелось позитива, ягодок, фруктовости, цветочности такой, не обязательно осенью носить какие-то деревяхи, амбры. Поняла, что всегда должна мне присутствовать еще дополнительно цветочная фруктовая нота, поэтому наслаиваю ароматы. И вот дома его даже вот после там, душа где-то наносила, такой уходовый план, такого шампуника, душ геля, такое уходовое у него звучание, это как и Линка мне нравится, он очень шлейфовый, очень стойкий, комплементарный. Вот у меня с ним отличные воспоминания, потому что носила его раньше. Эль познакомилась только сейчас. И после всех нишевых, и после сотни ароматов, которые прошли через мой нос, для меня он не цепляющий. А вот этот до сих пор рада, не готова избавляться и не собираюсь, наверное, никогда уже его не изношу сотку, но если бы износила, повторила бы его, чтобы он всегда у меня был. Хочется его носить, аромат настроения. Императрица, третий номер, Дольче Габана. Следующий аромат тоже летний или весенний даже на теплое время года и тоже никак не могу с ним подружиться и тестировала и одну версию и другую и третью и вот приобрела я девочку хорошую плохую скорее всего для меня плохая фреш версии и это была лимитка но эта лимитка она появляется потом ее раскупают она опять появляется ну как-то видимо лимитка на лето что ли вот тут диптик есть такая история с илью они только летом на три месяца производят его потом его раскупают и его нет в течение года вот фреш версия наверное такая же история носила его прям в жару летом мне понравилось не стану его сейчас распылять потому что сегодня попрохладней и слышу вот эту косточковость которая мне не нравится и в обычной девочке версия экстрим мне показалась поприятнее посносней но я уже ее сильно не помню у меня есть travel флакон классической девочки ношу прям крайне редко но вот это более сносная версия но тем не менее тоже там я им не поливаюсь и думаю когда вот жарко было так можно ходить в легкой кофточке, футболочке, он уместен. Как-то захотелось его даже на себя нанести, возникла такая мысль, и думаю, почему бы его не включить на теплый октябрь, на те дни в октябре, которые будут теплыми, поношу его с удовольствием. Девочка хорошая от Киллиан, для меня плохая. 
Следующий аромат так случайно посмотрела и думаю, ну давайте, начала с плохих ароматов, нелюбимых ароматов или спорных ароматов, давайте продолжу как-то так и приближусь к любимчикам уже под конец. Следующий аромат, который я решила разнашивать, ну немножко считаю, что довольно-таки теплая погода, немножко еще рановато, но думаю, что погода изменится, к концу октября станет попрохладнее и в принципе с ним я познакомилась и вышел то он на полочке именно как раз таки осенью когда уже листья валялись снимала я обзор ходила тестировала и это у нас малюточка арианочка 30 миллилитриков а, такая малипусенькая классненькая вот люблю такие фуксии только в сочетании с спокойным окружением тогда фуксия нормально еще смотрится аромат про зефирки Marshmallow, он, кстати, для меня похож на Love Don't Be Shy от Киллиан, когда девушка пришла со своим парнем и Love распрызгивала на себе, давала ему послушать, и в шлейфе я уловила Ариану, думаю, ну те же Marshmallow зефирки, очень идентичные такие ноты прослеживаются в этих ароматах, и Love очень любит, и Ариана зашла и Ариану безумно любят, я не, не думала, что ее настолько начнут любить, очень кремовый, очень такой странный аромат, вот когда слышу вот эту ноту в парфюмерии, сразу такой, о нет, не хочу эти ароматы носить, рискнула, купила 30 миллилитров, не моя любимка из линейки, мне даже косили больше нравится, как-то его тестировала, распыляла, и мне очень понравилось, иногда ярче звучит нота, красного апельсина иногда ее практически не слышно и вот когда фруктовость довольно таки напирает и она такая яркая вот этот аромат прям вау мне нравится интересный но потом когда становится прям пудровым закремивается за зефиривается ну тогда прям не такая прям вау любимка очень такой спорный аромат Устаю от него, наверное, голова у меня болит от него, не знаю, мне с ним некомфортно, если первое время прям окей, то потом тяжело, и вот думаю, ну может быть сейчас осенью, ну может быть сейчас он будет вау-вау, поношу его Ариана Парфам с Де Марли. Следующий аромат давно не доставала, и он так подходит для осени с сандалом, аромат Элисап. В такой коробочке я их храню, она довольно-таки компактная, такая как от телефона чехол, и покупала я его вот так вот остаток во флаконе, сандал и десятый номер, а Аманда Тонка, очень сложно выловить и найти, и хотела именно сандаловый, обожаю эту линейку, все хочу снять про всю линейку обзор, все не дохожу, Здесь такой деревяшечный, в стиле Курджана, в стиле всей этой линейки, такой замыленный аромат, он больше подходит мужчинам, наверное, О, они все унисекс, но мне кажется, мужчинам он даже понравится чуть больше, он такой древесный, носила летом туберозу, она тоже такая замыленная, и вообще все такие ароматы с таким характерным ДНК, необычным, нравится, крышечка с таким хорошим магнитом, классные флаконы, его найти трудно, номер 8, так и называется сандал, в принципе сандал люблю, он сандал, так и сандал, сандал, на каком смотря языке сказать, Здесь он не огурчиковый, здесь он не засоленный, он именно мыльно-деревяшечный, необычно обыгранный, интересный, такого сандала у меня нет. И для осени такой довольно-таки нейтральный, минимальная такая может быть сладинка, но нету сладючести, нет каких-то углов острых, он такой какой-то 
ровный, округленно мягкий и деревяхий мягкий, вот все как будто воском замазали или мылом все эти ноты, очень такой э, спокойный, такой даже может быть где-то релаксный, но тем не менее шлейфовый, не супер кричащий и как-то его сильно не разнашивала, сильно его не носила и вот решила его тоже начать носить и время подходящее, идеально. Номер 8 Элисап Эссент снят из производства линейка, но тем не менее можно где-то что-то когда-то урвать. Классные, шикарные флаконы. Фрэнсис Курчан делал всю линейку. Следующие ароматы я поставлю вместе, потому что они от одного бренда. И в принципе у меня нет целого флакона, но тем не менее ношу, пока все их не изношу. И это у меня диптик, герань, гераниум адората, джираниум, как мне консультант сказал, и вот это вот оеду. Оеду, она вообще 2000 года, по-моему, да, выпуска, то есть древний у них аромат. И герань, он довольно-таки новенький, очень мне нравится, очень похожий, очень цветочные, легкие, свежие ароматы. Герань сначала разнашивала, не понимала, для меня она звучала как роза. Но помня цветы, помня запах, как пахнут сами, лепесточки, цветочки, то здесь есть вот стопроцентная гераневая такая история. Но тем не менее, как бы кажется, поначалу, не зная, что там герань, или не зная, как пахнет герань, то думаешь, что это роза. И думаешь, ну, роза еще очередная, хочется, не хочется. Но тем не менее, аромат уникальный. Хочется мне целый флакон, но пока не приобрела. Тут у меня 2 мл, мне давали сэмплик. И вот этот последний раз мне при покупке нового аромата Ганимеда дали мне две такие по 2 мл. Здесь цитрусовый, свежий аромат, и меня привлекла нота юзу. Юзу тот же самый японский лимон, и кожурку используют в парфюмерии, и выпечку добавляют, и по структуре, по форме он такой же лимонный, свежий, цитрусовый, но у него более интенсивный аромат, и такой специфический какой-то тропический, не тропический, но явно какой-то новый, иной, не тот аромат, который мы привыкли ни в лимонах, ни в лиметах, у него особенный. И он офигенный, он прям освежающий, его можно наслаивать, герань тоже можно наслаивать. И вот для теплых дней, и в принципе в прохладную погоду тоже классно, они не супер прям стойкие, они не супер яркие, они такие больше поливашки, прям хочется обновлять. Иногда слышу подольше их, там часа 4, допустим, или сколько там, 5. Иногда через час уже не слышу, ну по-разному, не знаю. Вот оба аромата классные, оба аромата мне нравятся. И ношу их не так там много, но всегда с собой в сумочке, всегда они при мне. И входят в мой октябрьский гардероб однозначно. Ну и осталось 4 последних аромата, и эти ароматы новенькие у меня новенькие и не новенькие но давайте начнем прям совсем совсем новенького хотела давно инзоленс именно с пчелиными бочками у меня парфюмерная вода с туалетной водой не сравнивала мне было все равно если бы туалетная вода была по приятной цене я бы взяла и вот досталась мне парфюмерная вода тестировала в новой версии но не сильно его поняла но говорили что Новая версия отличается от старых вот этих пчелиных бочек. Вообще каждый раз, когда выходит новый флакон, как-то меняют, формулируют по-другому ароматы. И есть любители этого аромата и, наверное, новинки, потому что кто-то не мог носить эту версию. Потом есть такая, как полуяйцо, получашечка. Инзоленс флакон там другое. Что-то выпирает более интенсивный аромат с земляникой. И, конечно же, земляника отличается от клубники, она такая более интенсивней, ароматней, кислее. И здесь именно вот эти вот ноты, 
кислее, чем клубничные, но тем не менее такие клубнично-земляничные в этом аромате. Но аромат не прям такой легенький, он не прям такой прозрачненький, фруктовенький. Здесь ирис, ирис дает такую пудровую ноту хорошую. Очень все сглажено, очень все приятно, по-герленовски. Я знала, что герлен мне зайдет и понравится в любом случае. Все герлены, так или иначе, мне нравятся. Ношу его, могу дома носить, разнашиваю его. Довольно-таки старт у него сладенький, фруктовенько-кисленький и не такой спокойный аромат. Не поливашка, ну он поливашка, но он не такой релаксный, что ли, не домашний. Я бы с ним, наверное, бы не стала бы спать, не нанесла бы его перед сном, как некоторые ароматы наношу, и мне комфортно. Я засыпаю, и мне ничего не выпирает, не мешает. Вот этот аромат, он все равно такой вот волнительный, такой энергичный, и поэтому не вызывает нужного релакса, чтобы для сна, может быть для каких-то посиделок, может быть для медитации, хотя вот для меня это такой будоражащий, хотя он спокойный довольно-таки аромат, но вот позитивный, прям рада, ничего от него не ожидала, его не помнила, эту версию не тестировала, зашел топчик, герлен, как всегда, инзоленс. Отдельное место <смех> ему в гардеробе. Следующий аромат я ношу в любое время года. Мне как-то понравилось, особенно осенью, хотя он вроде как летний и свежий аромат. У меня несколько отливантов, но я приобрела наконец-то долгожданный флакон. Гонялась, караулила, делала распаковку, купила Good Vibe свой от Орлова. Раритет. <смех> На голландском сайте из города Гауды парфюмер магазин посмотрите рассказываю показываю и у меня есть парочку от ливантиков и думаю вот доношу от ливантики чтобы они не испарялись не портились и обязательно распечатаю его и буду носить уже носила ношу в сумочке и поливаюсь здесь такая Пирамида смешная, смешная, потому что она какая-то противоречивая, все накость перенакость. Сейчас скажу, о чем речь. Я помню, что это аромат цитрусовый, я помню, что это аромат с листом черной смородины, и поэтому он мне покорил и понравился. Делала топ-3 аромата с листом черной смородины, и там он попадал у меня. Но тогда у меня еще не было флаконов, а были от Ливантики. И посмотрите это видео, если вы не видели, у меня на канале. Он классный, свежий, он женский, но его покупали, когда его производили, его покупали и мужчины. Парфюмерные блогеры показывали его, мужчины, известные блогеры. Алексей показывал топ-3 у него любимых аромата, и там был Good Vibes. Мой брат приобрел его и носит его, и кайфушки, то есть это вообще унисекс. Вообще классный свежак за эти деньги, ну прям вообще топчик. Я бы сказала, даже где-то уникальный, таких ароматов, конечно же, полно, но именно вот такой, он единственный. Это бестселлер бренда был, и только его и покупали, поэтому, когда бренд прекратил свое существование, посмотрите и это видео на моем канале, рассказывая про бренд Орлов, то в первую очередь, конечно же, поскупали его, вообще гонялась за ним несколько месяцев, его ну, нигде не купить. Рада, что у меня флакончик появился. Так что же тут по пирамиде? Здесь горький апельсин. Да, масло масляное или как черно-белое. Все такое несочетание идет. Потом желтый мандарин. И красный апельсин. По-моему, ну вот так вот. То есть все какое-то наоборот. То да не то. Прикольно, мне даже стало как-то весело, позитивно, но он и идет good vibes, ну реально какой-то позитивчик, очень такой и древесный, и зеленый, и фруктовый, не супер сладкий, отличный фужерный аромат на любое время года, Орлов good vibes. 
Ну и остались два аромата, мои новенькие, ну тоже покажу их в паре, на каком, на 10-11 месте, новая линейка и Лаудер. Такие вот флакончики красивые тоже будут смотреться красиво на журнальном столике. Такие рюмочки. Первый приобрела я и делала распаковочку Paradise Moon. Аромат кожи османтуса, такой какой-то специфический, на любителя. Мне он зашел, прям находка моя этого года, вместе с Вильгельм Парфюмери. 125 Bloom, они похожи по тематике. И прям вот кайфушки надышаться не могу, наслаиваю их. Радиант Мираж, Квентин Биша, аромат, пачули, цитрусы. Он такой нейтральный, он такой холодный, свежий, даже где-то металлическое такое звучание, такая прям леденящая сталь. Очень такой осенний, крутой, для тех, кто не сильно любит пачули, этот аромат, возможно, будет для вас вау и сносным. Он напоминает Ван Клиф, Moonlight пачули, но Moonlight пачули интенсивнее, более цитрусовый, более какой-то плотненький, более стойкий, более шлейфовый, нравится мне не меньше, может быть, даже чуть больше, чем Радиант Мираж. Тоже в планах у меня купить, после того, как изношу пробирку, купить и Ван Клифф. Аромат как база, аромат можно и перед сном носить, и дома, и он такой вроде как и спокойный, и неспокойный, но для меня релаксный, я его практически не слышу, он какой-то такой фоновый что ли, где-то аромат чистоты металлической такой какой-то, но вот зачетный, очень нравится, вот их даже вместе ношу, этот более такой сладкий, более такой тягучий что ли, более теплый аромат, как будто здесь какие-то и липовые что ли ноты такие, медовые, но это видимо османтус дает такой эффект офигеннейший, оба они классные, ношу сейчас их постоянно, отличная носибельная линейка, не зашла, не популярная, ну да ладно, мне нравится. Вот такие вот красавчики, на этот монообзор есть, на этот есть распаковка из Берлина, посмотрите обязательно, большущая любовь. Они тоже презентабельные, тоже классно смотрятся на столике. Вот такая была у меня подборка на октябрь. Что для себя достали вы из шкафа, что планируете носить. Если у вас такая привычка планировать, напишите обязательно в комментариях. Давайте пообщаемся. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока-пока.